മതാഴ്ചയും ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായവും പതിനെട്ടാം വാക്യവും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മുടെ സഭയിൽ കർത്താവ് പണിയുന്ന സഭയും തമ്മിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു എത്ര പേരാണ് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു അറിയത്തില്ല കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത ഭാരങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നമ്മെ പിടിവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെല്ലാം തുടങ്ങി നിന്റെ സകല പ്രശ്നത്തിന് രാത്രി പരിഹാരം കൊണ്ട് യേശു നിന്റെ അടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ശൈലി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് പൊതുവെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വശം മാത്രമാണ് എന്നാൽ മറുവശവും കൂടെ ഉണ്ട് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അതോടൊപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു നാപ്പത് മാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ തലയിൽ കയറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുകയില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തേണ്ട ശേഷം യേശു കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസം വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് നടത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോസ്റ്റ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അപ്പോസ്റ്റ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല യേശു എന്തെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് കാണിച്ചതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ യേശു ഉയർത്തലിനൊക്കെ ശേഷം ഒളിച്ചോളി പോകുന്നില്ല നാല് ദിവസം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പീലാത്തോസിനോ ഏകാതാവിനോ ഒന്നും യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല തൻ്റെ വിളികേട്ട് മൂന്നര വർഷക്കാലം തന്നെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി വീണ്ടും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ നമ്മൾ ദൈവജനം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് പണിയുന്ന സഭയുടെ നിർവചനം നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും മനുഷ്യർ തള്ളിയെങ്കിലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ളതല്ലായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗം ആവേണ്ടതിന് പഠിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പ്രധാനമായും ചിന്തിച്ചത് ജീവനെ കുറിച്ചാണ് ജീവൻ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ജീവൻ നൽകാനാണ് മത സ്ഥാപിക്കാനല്ല യേശു മത പരിവർത്തനത്തിന് എതിരെയാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് യേശു മത പരിവർത്തനത്തിന് എതിരെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് മതാ യേശു വിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ കവട ഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ കരയും കടലും ചുറ്റി ഒരുത്തരെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകത്തിന് യോഗ്യനാക്കുന്നു മതപരിവർത്തനം ഒക്കെ നടത്തി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെ അകത്തുള്ള അള്ളുവപ്പും വായവപ്പും അട്ടിമറിയും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ അന്തം വരും 
ഇതിനേക്കാളും വലിയ അല്പം കൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു ഭവനത്തിൽ പോയി അവർ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവരെന്നെ കണ്ട ഉടനെ ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം സാറേ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് സാറേ ഞാൻ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നാൾ മുതൽ ഞാനും യേശുമായിട്ട് നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് വേദോസത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യേശു എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര സമാധാനമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്തെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളി പോയി ആരാധനയൊക്കെ കൊള്ളാനും ആരാധന കഴിഞ്ഞ ആശീർവാദം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂപ്പർ ആട്ടി അത് കണ്ടതോടെ ഞാൻ പേടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആടി കണ്ട് പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ യേശു ഒരു പള്ളി പോലും വെച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം യേശു ഒരു പള്ളി പോലും വെച്ചില്ല അന്ന് ദേവാലയമുണ്ട് നിരവധി പള്ളികളുണ്ട് പക്ഷെ യേശു സ്ഥാപിച്ച സ്നാനം യേശു സ്ഥാപിച്ച കത്രുമേശ അഥവാ തിരുവത്താണ് അന്നത്തെ ദേവാലയത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് മോശം ആക്രമണ പ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങളും ചൊല്ലുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സംഗീതനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പുകയൊക്കെ പുകച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പള്ളിയിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല പള്ളി പള്ളി പ്രമാണിയുടെ കീഴിലാണ് അവിടെ യാഗമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ പെരുന്നാളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ച് കേൾക്കാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതും ന്യായ പ്രമാണം പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഈ പള്ളികളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ യേശു സ്ഥാപിച്ച സ്നാനവും യേശു സ്ഥാപിച്ച ദൈവത്താരവും നടത്താൻ വേണ്ടി യേശു ഒരു പള്ളി വെക്കണ്ടായിരുന്നു വെക്കണ്ടായിരുന്നു യേശു പള്ളി വെച്ചില്ല യേശു പള്ളി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പള്ളിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും ഒരു പൊടി പോലും കാണില്ലായിരുന്നു അതിന് പൊടി ചടുക്കി ഇത് യേശു വെച്ച പള്ളിയുടെ മണ്ണിന്റെ മണ്ണിലാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളി വെച്ചത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്നെ ഒരു വീട്ടിന്റെ തറക്കേടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ്രായേലിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കണ്ട ഇസ്രായേലിൽ യേശു ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കല്ല വെള്ള കല്ല അതാണ് ആ അടിസ്ഥാന പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാണ് സാറേ ഭർത്താവ് വേറെടുത്ത എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ അന്ന് വിട്ടു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ല് വെച്ച് വീട് വെച്ചാൽ ആള് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എത്ര ദൈവം അപ്പോൾ യേശു മത പരിവർത്തനത്തിന് എതിരെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മനുഷ്യൻ ആവശ്യം മാത്രമല്ല മതമെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും സുകുമാർ അഴിക്കോടിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രൊഫസർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മതങ്ങളെല്ലാം എസ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് പോലെയാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ കാലാവധി ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആറു മാസം ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം ഒക്കെ പല മരുന്നിനും കാലാവധി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് തന്നെ വിഷമാവും ഇപ്പൊ മതങ്ങളെല്ലാം വിഷമായി മാറിയിരിക്കാം ക്രിസ്തു മതം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ യേശു വന്നത് മത സ്ഥാപിക്കാനല്ല ക്രിസ്തു മത സ്ഥാപകൻ യേശു അല്ല ഏഴി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു മത സ്ഥാപകന്റെ പേര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹമാണ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ക്രിസ്തു മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് റോയൽ റിലീജിയനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യനാവശ്യം മതമല്ല മനുഷ്യനാവശ്യം ജീവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരാൻ വന്നു അവിടെയൊക്കെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവൂ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ കാരണം ജീവനില്ലാത്തവരെ മോനോട് കൊണ്ടുപോകില്ല കർത്താവ് നൽകുന്ന ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവനെ മോളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല യേശു 
രണ്ടു വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു
എത്ര മനോഹരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വൈകുന്നൊരു വൈകുന്നുണ്ട് ദൈവം ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയ കാല് നോക്കിയ ദൈവത്തിനറിയില്ല എവിടെ കൂടെ ഒക്കെ ചാടിയ കാലം എത്ര മാതിരി ചാടി ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ പോയി നമ്മുടെ കാലിൽ എന്തെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാമോ പക്ഷെ പോലീസിനായി വന്നാൽ അതിനറിയാം ഈ കാലോട് കൂടെയൊക്കെ പോയി നമുക്കൊരു നമുക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ മണം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പിന്നെ പൗഡറിന്റെ മണം പക്ഷെ പട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് പോയ ആളിന്റെ മണം പിടിക്കും കാല് അത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലിൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല കാലിലേ നോക്കും കാല് നോക്കുമ്പോ അറിയാം ഇത് അങ്ങോട്ട് മോണ്ടോട്ട് കേറ്റാൻ യോഗ്യമുള്ള ആളാണോ സംഗീതനക്കാരൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാവികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും എപ്പോഴെ നാഗപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ നാഗപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ പറ്റില്ല വിളിക്കണമെങ്കിൽ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ഞായർ ദിവസത്തിൽ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുക ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അപ്പനായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് ന്യായാധിപനായിട്ട ഇപ്പൊ കരുണാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ന്യായാസനത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഒരു കരുണയും ഇല്ല അപ്പോ കരുണയുടെ കാലം തീരാറായി യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൻ ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴിയും നീതി കെട്ടവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തീരട്ടെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള കാലം ഇത് ദുഷ്കാലം ദുർഘട സമയം ഇപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കരുണയോടെ ദൈവം നോക്കിയിരിക്ക വാതിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടക്കാം ഇനി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആരും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പോണില്ല ഇനി ഇതാകെ എന്നെ താളം തേക്കി ഇനി അങ്ങോട്ട് വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം വാതിൽ അടച്ചാലേ പിന്നെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ലോകം ഇപ്പോഴൊന്നും അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുതേ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വരും പുതിയ ഹൈവേ ഒക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കില്ല അതൊക്കെ വരും ലോകം ഇപ്പൊ അവസാനിക്കില്ല കൃപയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കും കർത്താവ് പണിയുന്ന തന്റെ സമയം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അത്രേ മറക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ലോകത്തെ ഇതെല്ലാം കാണും കർത്താവ് വന്ന് തന്റെ സമയം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ ന്യൂസ് ന്യൂസില് രാത്രിയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പകൽ സംഭവിച്ചാലോ ന്യൂസ് ഉടനെ വരും ലോകതാപമാനം അനേക മനുഷ്യരെ കാണാതായിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കാണാതായിരിക്കുന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വാർത്ത വരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് കാണാതായതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അടുത്ത ന്യൂസ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഒടുവിൽ വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് കാണാതെയായിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളിൽ പലരും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച പലരെയും കാണാതായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്താവെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് പോയോ ഇന്നലെ ഞാൻ പാടിയതാണ് നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ മധ്യവാനിൽ വേടിപ്പേടുവാൻ ആളുകൾ നമ്മുടെ ആടിച്ചു ഓടിക്കും കാരണം ഇവിടെ ആൾ കിടന്നാക്കാൻ പറ്റാതെ ഇത്രയും ശബ്ദത്തിൽ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് പാടിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ നാട്ടിലേക്ക് നോക്കണം കളിയല്ല ഇത് നടക്കും കർത്താവ് വീണ്ടും വരും തന്റെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകും വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുപോകില്ല താൻ കള്ളനെ പോലെ വരും കള്ളനായിട്ടല്ല വരുന്നത് കള്ളം വരുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിക്കാനാണ് പക്ഷെ കേസ് വരുന്നത് സമയം അറിയിക്കാതെ കള്ളനെ പോലെ വരും തനിക്കുള്ളതിനെ മാത്രം ഉണ്ടു താൻ പണിയുന്നതിനെ മാത്രം ഉണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും എത്ര പേര് ഭാരതത്തിന് എത്ര കോടി ജനം ഇതൊന്നും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല ജീവിക്കുന്നു അവരെ ജീവിക്കുന്നില്ല അതാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സൗരോധം വേണ്ടിയിട്ടും തന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല തന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും വരുവാൻ മനുഷ്യൻ എന്തും മറുപടി കൊടുക്കും 
അവിടെയാണ് ആ ജീവന്റെ പ്രസക്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നാം ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ശരീരമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് മനസാക്ഷി ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ആത്മാവുണ്ട് ദേഹിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ ദിവസത്തെ വാർത്ത ഇതെ ആത്മീയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്കണം ആരാധിക്കണമെന്നല്ല സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്തെന്ന് നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം ഇതിനാണ് ശക്തി പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ മനസ്സിന് ഉള്ള കഴിവാണ് അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് ആളുകൾ കണ്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ലോകത്തില്ല പകൽ മാഞ്ഞ് രാത്രി ബാക്കി പറയണ്ടല്ലോ അഭിനയം മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സാക്ഷി ഹൃദയം അത് പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ആത്മാവ് ആത്മാവിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗനാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയമാണ് ദേവി എന്ന് പറയും പാവം ചെയ്തപ്പോൾ ദേവിക്കാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്ക് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് ദൈവം നിലത്തിലെ കോടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി അവന്റെ മൂക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേവിയായി മാറി മാം ബിഗിൻ എ ലിവിംഗ് സോൾ നോട്ട് എ ബോഡി ജീവനുള്ള ശരീരമായി തീർന്നു എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദേവിയായി മാറി ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണോ നീ അനുസരണ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീ മരിക്കും ഏതെന്ന് വട്ടത്തിൽ ആദാമും കവയെന്നും മരിച്ചില്ല ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പക്ഷെ മരണം സംഭവിച്ചു എവിടെ ദേഹിയിൽ മരണം സംഭവിച്ചു സ്പിരിച്വൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഡെറ്റായി ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ല ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് യാതൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിർത്ത് വല്ലാതെ ഞെക്കി ഒരു ചൂടി രക്ഷിക്കപ്പെടുക രണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ലഭിച്ച ലേഖനമാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അവിടെ ഈ രണ്ട് രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്ഷ എന്ന് നോക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഈ ഇറച്ചി കഷ്ണം പോലെ തരികയാണ് കൊണ്ടുപോയി വേവിക്കണം കാരണം ടൈം ഇല്ല എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ആണ് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് തീരാനുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഒരുത്തൻ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയും പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപകാരമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ നഗ്നനും അഹോവൃത്തിക്ക് വകയില്ലാത്തവനും ആയിരിക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ അവനോട് സമാധാനത്തോടെ പോയി ഈ കാര്യം വിശപ്പടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനല്ലാതെ ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരമുണ്ട് ദേഹരക്ഷ കഴിക്കാൻ ആഹാരം പാർക്കാൻ ഒരു വീട് ഉടുക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് അവനെ ദൈവം അനുകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിടണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അവന് ദേഹരക്ഷയ്ക്കുള്ളത് കൊടുക്കണം ദേഹ രക്ഷ നമുക്ക് തറ രക്ഷ അറിയാതെ തറ രക്ഷ ദേഹരക്ഷ ഈ അടുത്ത രക്ഷയെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ കോവിഡ് വേഗം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷ 
शैतान शक्ति उड़ाते हूँ उड़ाते न माया वाले नम साउंड में नहीं उड़ा उड़ा कहीं पर ना आत्मा कर उड़े रहे हैं हमारे सारे मात्रा में मरी क्यों नहीं हमारे मरी चूर न बारे ना सारे मात्रा में मरी क्यों नहीं हमारे आत्मा वो नहीं मारना ही ना आत्मा वो एंड कर रहे हैं आज के बारे में तो वही बेटू उन्� स्वर्गे आ स्वर्ग नरक सत्य 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ കടന്നു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് നിലവിൽ വന്ന ശരിക്കില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാരകമായ ഒരു അസുഖം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധനായ എനിക്ക് എന്റെ രോഗത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ പോലെ ഗിംസും കിംസും ഗെയിംസും റിംസും നന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് പിന്നെ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ട് ആശുപത്രിയാണുള്ളൂ അപ്പോൾ തൻ്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്ത ഒരു പക്ഷെ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവ ചവം വരെ കിടക്കും അത്ര സീരിയസ് ആയൊരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ കോട്ടെ രണ്ട് കൊമ്പുളരാൻ അവരെയൊക്കെ ഒരു നിലയിലാക്കിയിട്ട് മരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആരോരാ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിനക്ക് സൗജന്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് ഇവർ കുടുംബമായി വിമോസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ സൗഖ്യത്തെക്കാൾ അധികം സന്തോഷത്തോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കർത്താവിനെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനായെന്ന് നിറച്ചു ഞാനിതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അപ്പൻ നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ആളുകൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ പല്ലുകാരനായിട്ട് വന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകാരനെ മാറി ഞാൻ കേരളം വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരസെറ്റുകൾ കഴിക്കാനായിരിക്കും വന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുക പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാരസെറ്റുകൾ എഫക്റ്റ് ആയി വേദന പോലെ ഞാൻ ഉണുക്കായിട്ടാണ് വന്നത് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണുക്ക് മാറി ഞാൻ വേദി മുറിവായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പള്ളി വന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ വിമർശിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് സത്യമാണെങ്കിൽ എനിക്കും അത് അനുഭവിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരണം ഡോക്ടറിന് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ മാസം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അതെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരണം മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തിരാ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതെ കടന്നു പോകും വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞാനും ഡോക്ടറും പ്രവേശിച്ചു ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിലോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കണ്ണു നിറ വായിക്കോട്ടെ എവിടെ പ്രയാസ വരുന്നു കാണാം ആ സമയത്ത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ ദിനകരൻ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന സന്ദർഭം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ പോയി സ്റ്റേഡിയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോയി കാണാൻ പോയതാ നല്ല പാട്ട് നല്ല പ്രസംഗം ചിലരെയൊക്കെ പേര് വിളിക്കുന്നു ചില രോഗികളൊക്കെ സൗഖ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളൊക്കെ അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചു അത് ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാസ് ഹിപ്നോട്ടിസമാണ് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതും ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു വായിച്ചു മനസ്സിലായി നല്ല ആജ്ഞാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് നല്ല വാക്സാമർഥ്യം നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും ചില ക്ലാസ്സുകൾ പോയി ഞാൻ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ എം ആർ ആർ മേനോ ചില രോഗികളൊക്കെ മനഃശാസ്ത്ര പ്രദക്തന രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ കണ്ടു സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കമാൻഡിങ് പവർ കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കർ കൊടുത്ത് സംസാരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രോഗശാന്തി തട്ടിപ്പാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ വളരെ ശാന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം മനസ്സാസ്ത്രപരമായി ഏതെങ്കിലും പദമിങ്ങനെ ആവർത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക തലത്തിലാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കേട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഹലൂസിനേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സാസ്ത്രം പറയുന്ന ആത്മീക അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന പേരുകൾ 
അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഞാൻ അനേകം പറഞ്ഞില്ല സ്വാത്രവും പറഞ്ഞില്ല അതേ വഴിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ മുറിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയെ കിടക്കാവ് എറിയു വന്നു അവൻ എന്നെ തൊട്ടു നല്ല സുബോധം സുബോധമൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന പ്രായം അത് തെളിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തി ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ പേരെന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ മതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കരച്ചിലായി എത്രയേറെ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാൻ എന്തുള്ളു യേശു ും വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഫലം കാണിക്കാൻ 
ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ മാത്രമേ ദൈവം ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ ശാസിക്കുന്നു മക്കളെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൽ പ്രകാശനങ്ങൾ തിരുകാരങ്ങൾ
അങ്ങയുടെ വരവെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ അങ്ങയുടെ രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം എന്നെ ധരിപ്പിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ എന്നെ സമ്പന്നരാക്കണമേ കർത്താവ് പൊടിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്ന നാമത്തിൽ അവിടെ പോയി വന്നാലും അവരുടെ മതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വെളിയിലാണ് നീ വാർത്തത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനല്ലേ വാർത്ത മാറാത്തതല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് വെളിയിലിരിക്കുക കർത്താവ് പറയണം ആരെങ്കിലും എന്റെ സത്യം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്ന ഞാൻ അവരോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ യേശു മൂന്നര വർഷം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇതാ ഉയർച്ചയിന്റെ കർത്താവ് സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്ന് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനക്കാട് നമുക്ക് എല്ലാ കഴിഞ്ഞേക്കാം